सब्सक्राइब करें चढ़ती कला टाइम टीवी को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को मंगे है गोपाल आरती कोट कर सुर सुंदर बेकपुर दान पदचन देकर पर दचन पाल होते को लाल देव देवन के कोल मेल देवन के कोल दोहरा ऐसे चंद प्रताप ते देवन बढ़ो तीन लोग जय जय रह नाम चतर चकर भरती चतर चकर भुगते स्वयं बंशु बंश रवदा दो कालन पर नसीद सदांग संगे अभंगं दो कालन पर नसीद आलंग सरूप सदांग संगे अभंगं तुठा कर तुम न जाने तुमरा ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे सूत तुम ते हो ऐसो तुमरी गात में त नानक दास सदा तुमरी गात में तो नानक दास सदा इको अंकार वाहे गुरु जी की फते श्री पोति सहाय वार श्री पोति की पाशाही दशमी प्रथम भगवती स्मर के गुरु नानक लेते आए फिर अंगत गुरु ते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो सिरी हर राय सिरी हर किसंति आये जिह दिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिये करनो निद आवे ताए सब थाई हुए सहाय दसमे पासा से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अमृत के दाते पंथ की वाली सब थाई हुए सहाय दशा पाशाई जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार उपदेश जी का त्यंतर खालसा जी बोलो जी
ਪੰਜਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਣ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੇ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨਾ ਸਿੰਘਾ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਤਰਮ ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਬਾਨ ਬਾਨ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਤਨ ਆਰਿਆ ਚਿਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਲੀ ਸੇਵਾ ਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਦ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸਨਾਨ ਸਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਰਿਅਨ ਪੰਜਾ ਤਖਤਾ ਸਮੂਹ ਗੁਰ ਧਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ हे निमानिया दे मान नितानिया दे तान नियोटिया दे ओट तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तन तन दशा पाशाई ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਸਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਸਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੋ ਦਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਚਾਉ ਪਾਇ ਅਨੰਦ ਮੁੰਦਾਮਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਆਰਤੀ ਆਰਤੇ ਜੀ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਪਰਦਿਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁਲਾ ਗਲਦੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਰੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਪਾਪ ਦਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ ਸਭ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤਿਲ ਭੋ ਪੇਟ ਮਾਇਆ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਲੇ ਆਦ ਪੇਟ ਹਵਾ ਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸੁਖ ਮਨੂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪਰਵਾਰਾ ਵੇ ਸੁਖ ਸੰਤੀ ਦੇਹ ਰੋਗ ਤ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਧੇ ਕਾਰੋ ਵਦ ਸਫਲਤ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਪਾਵਨ ਕਰਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਇ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਭੋਗ ਲਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਾਦ 
सत्संग दे रसनी लाए को होए सुख होवे नाम चीतावे नानक नाम चर दी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फते दोहर आ गया भई अकाल के तवे सब सिखन को हुकुम है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरु दी दे जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में राज करे का अकी रहे न कोई ख्वार हो सब मिलेंगे बचे शरण जो खंड जग हाथ में कलगी सोए सो हमारी रक्षा करे कलगी तर जग वाहे गुरु नाम जहाज है चरे सुतरे जो सदा कर से मुदे गुरु पार उतारन जो सदा कर से मुदे गुरु पार उतारन बोले वाहे गुरु जी की फतेह सतनाम श्री गुरु साहिब जी तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हें सजन सोहे रखो रखन हर दयाल नानक करके गोले सतनाम श्री गुरु साहिब जी सलोक संत उद्धरण दयालं आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मलं संत संगे नानक परमेश्वर संत उद्धरण दयाल आश्रम गोपाल कीर्तन निर्मल संत संगेन 
ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरदरुत मोल ना मिट काम शीतल थी वान जपंद्रो हर नाम चरण कमल की ओट उधर सगल जान सुन प्रताप गोविंद मेरे पौ पे मन आवे मूल संचिया नाम तान संत जनासो संग पाए बड पर हर तिया हर जस नित सुन संत जनासो संग पाए बड पर हर हर जस नित सुन ओ वाहि गुरु जी का खालसा वाहि गुरु जी की फतेह वह वह प्रगटिया मरदी गमेड़ा वरिया में अकेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला सत नाम श्री वाहे गुरु साहेब जे पाधड़े छंद गुरहीन मुक्त नहीं हो तदत तो है कहो बात सुन विमल मत गुरहीन मुक्त नहीं हो तदत तो है कहो बात सुन विमल मत गुरु कृह प्रथम तब हो है मुकत कह दिन काल तह जोग जुगत वो बात दत्त दंडवत कीना आशा विरत हर को अधीन बहु बहु भात जोग साधना साध आदंग जोग महिमा यगाद तब नमस्कार कर दत्त देव उचरंत परम उत्सत अभेव जोगीन जोग रजान राज अनुभूति अंग जह तह विराज जोगीन जोग रजान राज अनुभूत अंग जह तह विराज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी श्री नानक पाद पंकज बंदन 
पाद पंकज बंदन सिमराहो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्यावो गुर हृदय त्यावो श्री गुर रामदास गुण गाओ श्री आर जन बेघन के नाशक बेघन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत पर काशक श्री हार राय नमो काल जोरी नमो काल जोरी गुर हार कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादर परम किरपाला परम किरपाला श्री गुर गोविंद सिंह विशाला तरु तरा पार पोन पोन शीसा पोन पोन शीसा बंदा बार बार जगदीशा जिस में अमृत ज्ञान है मानिक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदध बंदा कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जेना जीते पंच बेकार तिन संतन कौ बंदना सिर चरणन पर एकंकारा सत गुरु तेह प्रसाद सच हो वाहे गुरु जी की फतह है बिगन बिनाशन सो वाहे गुरु जी की फतह है बिगन बिनाशन सो सतना श्री वाहेगुरु साहिब जी श्री बाला संधुर बाज चौपई श्री अंगद सुनिए सुख दानी आगे गमन कीन गुण खानी हबस बिलायत गए दयाला पात सहत है दुष्ट बिसाला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह निमानिया दे मान नेतानिया दे तान भक्त वशल पतित पावन कृपा निदान बख्शिशा मेहरा रहमता दे सागर परतख अकाल पुरख ज्योत शहनशाह सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हजूर गरीब नवाज पातशाह जी दी पावन निगी अगमी गोद अंदर बाला प्रीतम दुष्ट दमन बादशाह दरवेश आपे गुरु चेला दा मालिक सतगुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कलगी तरदा तार पातशाह जी दे इना पावन प्रगट स्थान तखत श्री हरिमंदर जी श्री पटना साहिब दी पावन धरती ते दातार पातशाह ने तुठ करके सुपाग बख्शिश कीता है 
ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਅੰਦਰ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਪਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਨ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੜਫ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 40 ਗੰਜ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਛਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਰੀਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੋਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚੱਜ ਸਲੀਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਈ ਗਿਆ ਹੈ ਰਹਿ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੈਦ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾ ਦੇਣੀ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਕਰ
ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਖ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੁਰ ਵਾਚ ਚੋਪਈ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਏ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣੀਐ ਸੁਖ ਦਾਨੀ ਹੇ ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਨੀ ਕਰੋ ਅਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗੈ ਗਮਨ ਇਸ ਰੂਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਮਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਬਸ ਬਿਲਾਇਤ ਗਏ ਦੇ ਅਲਾ ਦੇ ਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਬਸ਼ ਬਿਲਾਇਤ ਬਿਲਾਇਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਬਿਲਾਇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਬਸ਼ ਉਸ ਹਬਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਤ ਸਹਤ ਹੈ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਸਾਲਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖਲਕਨਤ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਪੁਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਟ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਨਰ ਤਿਸ ਦੇਸ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਨਾ ਕੁ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ ਰੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਹਿ ਤਾਹੇ ਜਮ ਤਾਮ ਪਠਾਵੇ ਜੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਗਹਿ ਤਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜਵਾ ਕਰਕੇ ਜਮ ਤਾਮ ਪਠਾਵੇ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੀ ਧੂਮ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੂਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੂਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਾਵਹੇ ਪਾਵਹੇ ਹਾਹੇ ਸਿਆਰੀ ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਹੀ ਪਾਵ ਜਿਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੇਹ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ
ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਹਰਾ ਤੇ ਚਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ ਤੇ ਉਤਰਿਓ ਗੁਰ ਢਿਗ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਖਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਛਾਪਣ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇਹ ਛਨ ਖਿਲਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਤਰੇ ਉਹ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਏ ਖਿਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਨ ਜਾਣਿਓ ਜਾਵਹੀ ਅਚਰਜ ਬਨਿਓ ਬਨਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਰੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੀਲਾ ਹੈ ਨਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਲਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਚੋਪਈ ਸਰਬ ਭਾਤ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬ ਭਾਤ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਨਿਕ ਨੇ ਪਰਵਾਨਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਿੰਦ ਵੀ ਬਹੁਰ ਪਰ ਸੀਤਾ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਰਬੀ ਔਰ ਤੋਰ ਕੀ ਜੋਏ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੋ ਰੇਤ ਜੰਬੂਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਆਦਿਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਆ ਤੁਰਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੋਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਸੋ ਖਿਲ ਕਾਲੇ ਗੁਰ ਗਰ ਪਾਇਓ ਉਹ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਫੈਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ
ਇਹਦੇ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਾਰ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ ਬੈਠੇ ਤਹਿ ਕੇ ਜਾਏ ਸਮੀਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਬ ਨਰ ਨਿਕ ਸਭੀ ਲੋਕੋ ਆਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲ ਰਿਦੇ ਬਿਸਮਾਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਹੇ ਵਿਸਾਲ ਰਿਦੇ ਬਿਸਮਾਈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਦਿਕ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਪ ਹੈ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਖ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਗਰ ਮਹਿ ਜਬ ਸੁਧ ਹੋਈ ਆਖਰ ਇਹ ਸੁਧ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਧਾਏ ਧਾਏ ਦੇਖੈ ਸਭ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਲੋਕ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੋ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਆਉਂਦਾ ਰੰਗ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਸੋ ਲੋਕ ਧਾਏ ਧਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਬ ਦਾ ਤਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਹਨ ਬਾਤ ਸਹ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਗਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਨਰਨ ਸੁਣਾਏ ਦੀਨ ਸੁਧ ਸਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਰਨ ਸੁਣਾਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੁਧ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਦੇਣੀ ਕੀਤੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ ਵਹਿਰ ਇੱਕ ਆਇਓ ਦਰਵੇਸਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਹਿਰ ਭਾਵ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਖੇ ਉਹ ਖਿਲਕ ਘਰ ਐਸਾ ਪਰ ਖਿਲਕ ਘਰ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਸੋਨੇ ਉਹ ਨਾ ਪੇਖੇ ਉਹ ਅੱ
ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹਨ ਲਿਖੇ ਸਰਬ ਨੀ ਕੀ ਬਿਦਸੋ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਅੱਖਰ ਮੁੱਖ ਨੇ ਸੋ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਿਖੇ ਸਰਬ ਨੀਕੀ ਬਿਦਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਜੀ ਲਿਖੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਚੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਿਓ ਸਰੋਨ ਪਤ ਸਾਤ ਬਲੀ ਨ ਵਜੀਰ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਖਿਲਕ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਸੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪਈ ਆਏ ਸੁਮਾਨੀ ਚਲੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਤੀਰੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਰੋਧ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਹੀਰੰ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਆਂਦੇ ਹਵੈ ਕਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਬੜੇ ਕਰੋਧ ਭਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਹੋ ਖਿਲਕਾ ਦਰਵੇਸ ਉਤਾਰੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਦੇਹੋ ਖਿਲਕਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨੇ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨੇ ਆ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਤਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰ ਪਾਤ ਸਹ ਮੰਗਵਾਵਤ ਪਾਸੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨ ਮੋਰੋ ਦੇ ਦੁਖ ਰਾਸੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਸਾਈ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਨਾ ਕਰੀ ਜੇ ਮੋੜੇਗਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਰਾਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੈਨ ਉਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਜੇ ਉਤਰ ਤੋਲੇ ਹੋ ਉਤਾਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵਸਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁ
ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਪਾੜ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਨੇ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਨ ਸੀ ਆਖਰ ਜੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਪਾਟਿਓ ਜਾਈ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਚਰਜ ਪਏ ਲੋਕ ਸਭ ਲਟ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਲੱਖ ਹੈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿੰਨਿਆਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਚਰਜ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਸਾਹ ਸੁਣੀ ਇਸ ਬਿਤ ਸੁਤ ਜਬ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਉਤਾਰ ਲੋ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲੱਥ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋਲੋ ਬਚ ਤਬ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾ ਮੈਂ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਲੱਛਣ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਚੋਲੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੱਕਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਲਕਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋਬੋ ਅਬ ਕੇ ਜਾਏ ਵਿਚਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਪਾਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਤ ਚੋਲੇ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਵਜੀਰ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ ਅਤ ਸੈ ਰਿਸ ਕਰ ਸੋਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਤ ਸੈ ਰਿਸ ਕਰ ਸੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਨ ਵਜੀਰ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਗਹਿ ਗੰਭੀਰ ਸਰਤਾ ਵਿਖੈ ਡਰ ਦਿਓ ਬੋਲੋਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਹਿ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਗਹਿ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਸੋ ਖਿਲ ਕਾ ਪੀ ਜਤਨ ਹੈ ਭਇਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਵੀ ਸਹਿਬਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਖਿਲ ਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਪਾਵੋ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡੋਬਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਜੋ
ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੋ ਤੇ ਹੈ ਕਾਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਪਰ ਗਏ ਅੱਜ ਰਜਮਾਨਿਓ ਰਿਦਾ ਬਿਸਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ ਸਾ ਕੋ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੜਤ ਨਹਿ ਬੋਕੀ ਨ ਉਪਾਈ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਦੀ ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਬੂੜਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਨ ਉਹ ਪਾਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਹੀ ਲੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਹਕ ਹੈ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਜਾਰੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੜਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਪਾਵਕ ਮਹਿ ਜਾਰੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਲੇ ਕਾਸਟ ਬੋ ਉਪਰ ਡਾਰੋ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਡਾਰੋ ਉਸ ਫਕੀਰ ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਢੇਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ ਆਪੇ ਚੋਲਾ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਸੁਨ ਵਜ਼ੀਰ ਤਬ ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਰ ਸਿਧਾਰਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕਾਸਟ ਕੋ ਬੜ ਲਾਏ ਅੰਬਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਬਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਾਸਟ ਕੋ ਬਹੁਤ ਜਾਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੋਹਰਾ ਬੀਚ ਬਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੋ ਦਿਸ ਦੀਨ ਲਗਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗੰਮੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਉਸ ਲਾਂਗਾ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਿੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਰੋਮ ਕੋ ਨਹ ਲਗੀ ਅਗਨ ਗਈ ਸਿਤ ਲਾਏ ਤੇ ਉਸ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਚ ਰੋਮ ਕੋ ਨਾ ਛੂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਛੂ ਸੁਕੀ ਉਲਟਾ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤਪਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਅਗਨ ਸੀਤ ਲਾਏ ਉਹ ਅਗ ਆਪ ਠੰਡੀ ਠਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਭਈ ਕਾਸ਼ਟ ਪਸਮ ਭਏ ਤਿਸ ਥਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਉ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਅੱਗ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ
ਉਥੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਹਨ ਕੇ ਤਰੇ ਦਬਾਇਓ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੱਥਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਪਾਈ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਭਾਰ ਸਹਸ ਮਣ ਉਪਰ ਪਾਇਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਦ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਤਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਚਿੰਨਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਥਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਉਂ ਦਬਾਏ ਕਰ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਹੁਣ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪ ਮਰ ਜਾ ਹੈ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਇਹ ਫਕੀਰ ਅਬ ਮਰ ਜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਰੇਗਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਪੁਣ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨਾ ਮਾਲ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨਾ ਉਸੇ ਅਸਥਾਨ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤੇ ਆਨ ਬਿਰਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਤੇ ਫਿਰ ਆਨ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਟਿਕ ਗਏ ਹਨ ਨਰ ਬਿਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਬਿਸਮਾਏ ਸਵੇਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੰਮੀ ਕਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਵਿਹਣਿਆ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗਤ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗਤ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰ ਦਾ ਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੰਨੇ ਭਾਰੀ ਢੇਰ ਪਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਪਾਏ ਨੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਚਰਜਤਾ ਹੈ ਤੇਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਅਪੇਦਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਸਮਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਬਾਤ ਸਹਾ ਕੇ ਜਾਏ ਅਗਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਸੁਧ ਮਾਨਵ ਨ ਤਬੈ ਉਚਾਰੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧ ਸੁਧ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਜਹ ਸਾਥੀ ਜੁਗ ਤੇ ਥਾ ਬੈਸਾ ਰਾਜਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਜਹ ਸਾਥੀ ਜੁਗ
ਜਹ ਬੈਠੇ ਦਾਨ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪੁਰਖ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪੁਰਖ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੁਰਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੂਪ ਖੁਦਾਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਜਪਦਾ ਹੈ ਹੋ ਰਣ ਮੈਂ ਅਜਮਤ ਨਹ ਏਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਪੂਜੋ ਸਰਦਾ ਸੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਹ ਪਦ ਪੂਜੋ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਉਪਾਏ ਤੁਮ ਸਭ ਪਛਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਾਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਿਓ ਮਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਮਰਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਏ ਅਧੀਨ ਗਹੋ ਪਦ ਜਾਈ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾ ਪਾਵ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਹੋ ਪਗ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕਰ ਖਤਾ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਬਖਸਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਖਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਕਰ ਅਜਮਤ ਦੇਖ ਬਚਨ ਕੋ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜਮਤ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਓ ਪਾਤ ਸਹਾ ਪੈ ਮਨ ਕੈ ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈ ਪੀਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੰਬਣ ਲਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਵਗਿਆ ਕੀ ਨੀ ਮੋਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਬ ਬਲਾਇਤ ਗਰਕ ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਕ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਕਰ ਮਹਤਾਰੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਾਇਨ ਪੇਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਮਹਤਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲਈਆਂ ਹਨ ਲੈ ਕਰ ਕਮ ਨਿਓ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇ ਚ ਕਰਾਂ ਗੁਮਹਾ ਜਿਸ ਕੇ ਰੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਚਕ ਰੰਗ ਮੇਚਕ ਦਾ ਪਾ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 
ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਨੀ ਤਕਸੀਰਮ ਬਹੁਤ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਬ ਤੁਮ ਗੁਨੀ ਗਹੀਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਪੀਰਣ ਪੀਰ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪ ਖੁਦਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋ ਪਰਿਛਣ ਨਾ ਪਰੋ ਲਖਾਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਪਰੋ ਲਖਾਏ ਭਾਵ ਪਰ ਹੋ ਪਰਛਿੰਨ ਪਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੇਦ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਨਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੋ ਰਾਵਰ ਕੀ ਰਜਾਏ ਉਰ ਧਰੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹੋਰ ਅਬ ਕਿਆ ਫੇਰ ਨ ਕਰਿਓ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਣਜਾਨ ਪਨੇ ਮਹਦੂਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਣਜਾਨ ਪੁਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਪੁਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਰਹੋ ਮਿਹਰ ਪਰ ਹਰ ਉਰ ਰੋਸਾ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰੋ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਦੇਖ ਕਰ ਦੀਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਮਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਹੇ ਉਹ ਕਰਨ ਉਪਕਾਰ ਵਿਸਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ ਨਰ ਮਾਰਨ ਜੇ ਪਰ ਹਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨਰ ਮਾਰਨ ਜੇ ਪਰ ਹਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ Hindu ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਦਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵੇਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾ ਦਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹ ਤਿਆਗੇ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਹੈ ਦੋ ਜਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਵੇਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ
ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਤੈ ਹਮਰੀ ਆਇਸ ਮਾਨੀ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਾ ਹਰਬਖਸ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਇਸ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸੁਖਦਾਨੀ اے ਰਾਜਾ ਲਾਜ਼ਬਰਦ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦਾਨੀ ਬੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਰ ਆਹਾਰ ਕੋ ਹੇਤ ਖੁਦਾਏ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਕਰ ਆਹਾਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਤ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਸ ਆਪਨੇ ਦੇਖ ਚਲਾਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹਬਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਉਣੇ ਕਰ ਸਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭੁਖਾ ਰਹਿਣ ਨ ਕੋ ਉਪਵੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਸਰ ਸੋ ਦੇਹੋ ਨਗਰ ਜੋ ਆਵੈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਆਜਜ ਕੀ ਪਰ ਵਰਸ ਕਰੀ ਜੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਲਮਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਵ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਨਿਰਵਸਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਤ ਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਜੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਸਤ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ ਅਗਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਏਗਾ ਹਜੂਰ ਅਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਕਿਮਾ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਨਾ ਕਰਨ ਕੇ ਤਤ ਦਿਵਸ ਬਸੇ ਤੇ ਪੁਰਮ ਪਸਰਿਓ ਸੁਜਾ ਸੇ ਸਰਬ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਹੋ ਬਣ ਲਗੀ ਅਥਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜਪ ਹੈ ਨਾਮ ਸਿਰੀ ਅਲਖ ਅਪੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ